Jak reklamowano w XIX wieku atrakcje turystyczne na tym zamku i gdzie znajdowało się ulubione w PRL-u miejsce wypoczynku mieszkańców Dolnego Śląska. Dowiecie się tego z naszego filmu, w którym wybierzemy się wspólnie do jednego z najpiękniej położonych zamków dolnośląskich. Odwiedzamy dziś Zagórze Śląskie z przepięknym zamkiem Grodno, nad którym od wieków unosi się mgiełka tajemniczych historii i opowieści o skarbach. Jednym z miejsc, które od wieków przyciąga turystów na Dolnym Śląsku jest położone nad Jeziorem Bystrzyckim lub Lubachowskim Zagórze Śląskie. Ze swą największą atrakcją, tajemniczym, pełnym legend i skarbów, Zamkiem Grodno. Związane z nim historie i niesamowite opowieści rozpalają umysły zarówno badaczy, jak i poszukiwaczy skarbów, którzy co roku eksplorują okoliczne tereny. Zapraszamy na film o tym pełnym tajemnic z krawku województwa dolnośląskiego. Na szczycie Góry Hojna, na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Sowich, znajduje się jedna z najbardziej malowniczo położonych warowni na Śląsku. Według legend wzniesienie pierwszej budowli obronnej przypisuje się angielskiemu rycerzowi już w IX wieku. Jednak sam zamek Grodno został wzniesiony prawdopodobnie przez księcia Świdnicko-Jaworskiego Bolka I pod koniec XIII stulecia w celu zabezpieczenia południowej granicy księstwa. W pierwszej połowie XIV wieku za panowania księcia Bolka II Małego rozbudowany został zamek górny, który wtedy składał się już z wieży obronnej, dwóch kamiennych budynków stanowiących pomieszczenia załogi, wieży bramnej, drewnianych zabudowań gospodarczych oraz dużego dziedzińca. Całość założenia otoczona była grubym murem obronnym. W 1392 roku po śmierci żony Bolka II, księżnej Agnieszki Habsburskiej, zamek przeszedł w ręce korony czeskiej. Jednak według niepotwierdzonych opowieści nie obyło się to bez problemów i Czesi musieli przejąć go podstępem. Przybyli pod Zagórze Śląskie i ukryli się w tutejszych lasach. Zwabili kasztelana na pobliską kruczą skałę, rzekomo by opowiedzieć mu o dokładnym miejscu ukrycia skarbu w zamku. Gdy ten przybył na spotkanie, został podstępnie zabity, a Czesi wkroczyli do twierdzy. W XV wieku zamek Grodno stał się siedzibą rycerzy rozbójników którzy wraz ze swoimi drużynami trudnili się w okolicy rozbojami i grabieżą. Jednym z najbardziej znanych był Jerzy Mülheim, zwany Puszkę, który panował na zamku w latach 1443-1450. Podczas jednej z wypraw natknął się on na oddział Husytów. Podczas walki jego banda została doszczętnie wybita i tylko Jerzemu oraz jego słudze udało się ujść z życiem. Podsfałował więc szybko do zamku, by zabrać zgromadzony tam majątek. Po drodze sługa postanowił jednak rozprawić się ze swym panem i kiedy obaj podjeżdżali już pod górę, pchnął go nożem w plecy. Los nie był jednak łaskawy także i dla zabójcy. Spłoszony koń zrzucił go z siodła i skręcił kark spadając w Dolinę Bystrzycy. 
Do dziś można go spotkać spacerując wieczorną porą do zamku. Kolejnymi właścicielami zamku Grodno była rodzina Czetryców, również niestroniąca od łupieszczych wypraw. W 1535 roku zamek na dekadę trafia w ręce rodu Hochbergów z Książa, a następnie na polecenie cesarza Ferdynanda I właścicielem zostaje Maciej z Łagowa. Rozpoczyna on przebudowę zamku w modnym wówczas stylu renesansowym. Z tego okresu pochodzą interesujące detale rzeźbiarskie i architektoniczne, zwłaszcza portale z szarego piaskowca w pomieszczeniach Zamku Górnego oraz zaliczany do najpiękniejszych na Śląsku portal budynku przed Bramia z 1570 roku. Przebudowa wpędziła jednak rodzinę w ogromne długi i w 1596 roku zamek został, za niezapłacone zobowiązania, przejęty przez cesarza Rudolfa II. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek został zdobyty i częściowo zniszczony przez Szwedów. Miał się do tego w głównej mierze przyczynić pułkownik Davos, który zachęcony opowieściami o skarbach, polecił rozbiórkę warowni. Pod koniec wieku zamek jest jeszcze świadkiem buntów chłopskich, podczas których jest oblegany. Oba te wydarzenia znacznie przyczyniły się do upadku warowni w XVIII stuleciu. Na początku XIX wieku zamek przejęli okoliczni chłopi i zaczęli pozyskiwanie materiału budowlanego. Prace rozbiórkowe powstrzymał w 1824 roku profesor Jan Gustaw Busznik, który uzyskał sądowny akt dożywotniego użytkowania. Już w następnym roku rozpoczęto prace rekonstrukcyjne, mające uczynić z zamku atrakcję turystyczną. Z osobą profesora Buszniga związana jest również najbardziej znana mieszkanka zamku. Uwięziony i zakuty w kajdany szkielet, który możemy zobaczyć na zamku, nawiązuje do legendy o śląskiej księżniczce Małgorzacie. Ojciec przeznaczył ją na żonę dla pewnego bogatego, lecz dość wiekowego hrabiego. Ona jednak zakochała się zresztą ze wzajemnością w zdecydowanie młodszym, lecz niestety biednym rycerzu. Gdy pewnego dnia ojciec przyłapał ich na schadzce w obawie o niewinność córki, Postanowił załatwić sprawę raz, a dobrze. Kazał więc zrzucić rycerza ze skały, a córkę zakuć w kajdany i zamurować w komnacie, której okno wychodziło na miejsce śmierci ukochanego, żeby nabrała rozsądku. Ta jednak w swym uporze trwała tak długo, że do dziś możemy podziwiać jej szkielet przy wejściu do warowni. Ponoć w jasne księżycowe noce zmarła z rozpaczy dziewczyna, pojawia się na zamkowych murach, i wypatruje ukochanego. Legendę wymyślił w celach marketingowych w XIX wieku profesor Busznik, który w ten sposób chciał ściągnąć na zamek turystów. Wiedział, że nic nie robi tak dobrze zamkowi, jak duch oraz jakaś niesamowita historia. Kupił więc za pięć talarów kości jakiegoś listonosza, które od tej pory pełniły funkcję szkieletu księżniczki i umieścił je w lochu. Niestety niekonserwowane szczątki uległy zniszczeniu i w latach 60. XX wieku zastąpiono je plastikową atrapą, 
znaną ze szkolnych sal do biologii. Pod koniec lat 70. dzięki wrocławskiemu antropologowi udało się pozyskać szkielet odkopany na średniowiecznym cmentarzysku w Czersku. I to właśnie on stanowi dziś atrakcję turystyczną. Żeby było ciekawiej, to w lochu spoczywają zarówno szczątki kobiety, jak i mężczyzny. Aby uzupełnić szkielet, bo księżniczka nie miała wszystkich kości i była szczerbata, wykorzystano fragment męskiej miednicy i kości udowej. Wygląda więc na to, że księżniczka Małgorzata Strzerska ma w sobie jednak coś z listonosza. Następcy profesora Buśniga, hrabia Ferdynand Burhaus i baron Maksymilian Cedlitz przeprowadzili kolejne prace rekonstrukcyjne, adaptując zamek do celów turystycznych. Powstała restauracja, muzeum i pokoje gościnne. Cedlitz sprowadził do warowni także oryginalną francuską armatę, która była podziękowaniem cesarza Wilhelma I Hohenzollerna za jego udział w wojnie francusko-pruskiej. Zdewastowany i okradziony w czasie wojny zamek w latach 50. trafia pod opiekę PTTK w Wałbrzychu, które po pracach remontowych uruchomiło w 1965 roku Muzeum Regionalne. W XXI wieku zamek stał się własnością gminy Walim, która otworzyła w nim hotel, restaurację i muzeum z multimedialnym centrum bioedukacji przy Jeziorze Bystrzyckim. Jeśli interesują Was inne atrakcje lub szukacie miejsc wartych odwiedzenia, zajrzyjcie na nasz kanał. Premiera nowego filmu zawsze w niedzielę o 9.00. Po ostatnich pracach remontowych na zamku jest co zobaczyć. Zamek dolny z wyjątkowym budynkiem bramnym, ozdobionym dekoracją z grafitową, mały dziedziniec ze średniowieczną cysterną na wodę, sale tortur i zamkowe krypty, piękne portale, komnaty i ekspozycje poświęcone dawnej sztuce oblężniczej oraz krzyżom pokutnym. Na Zamku Górnym nie odwiedzimy niestety wieży widokowej, która została zamknięta przez straż pożarną. Jedna z tajemnic, która najbardziej rozpala umysły historyków i poszukiwaczy skarbów, pochodzi z czasów II wojny światowej. Wtedy to zamkiem zainteresował się niemiecki konserwator zabytków Ginter Grundmann, który szukał na Dolnym Śląsku miejsc do ukrycia dzieł sztuki przed wkraczającą Armią Czerwoną. W tym czasie należąca do sympatyków nazistów cedliców Warownia została przekształcona w lazaret dla żołnierzy Wehrmachtu. Jednak wkrótce... Niemcy zaczęli zastanawiać się nad innym wykorzystaniem budowli. Położony z dala od dużych miast i fabryk zamek nie był narażony na naloty, dlatego świetnie nadawał się na ukrycie cennych zbiorów. Biorąc pod uwagę, że w pobliskim Pałacu Cedliców w Michałkowej Armia Radziecka znalazła ponad 200 skrzyń zawierających cenne starodruki i obrazy, wśród nich słynne dzieło Jana Matejki Stańczyk. Podobnego odkrycia spodziewano się także w zamku. Skarbów jednak nie odnaleziono. Choć istnieją dokumenty przejęte przez aliantów po wojnie, mówiące o tajnych korytarzach i skrytkach.
Wiele szumu wokół zamku wywołały także informacje z lat 90. XX wieku. Niemiecki saper z czasów II wojny światowej, Leonard von Schreck, powiadomił dziennikarzy o zdarzeniu, którego był uczestnikiem w styczniu 1945 roku. Tego dnia miał on złożyć głęboko pod dziedzińcem zamkowym skrzynię z nieznaną zawartością, po czym wejście zaminował i wysadził w powietrze. Do dzisiaj zamek Grodno jest odwiedzany przez ekipy poszukiwawcze, które szukają tu skarbów z czasów II wojny światowej. Jeśli interesują Was skarby ukrywane przez III Rzeszę na Dolnym Śląsku, to już niedługo na naszym kanale pojawi się film na ten temat. Zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, wtedy na pewno go nie przegapicie. Zagwostką dla historyków jest także najnowsze, bo pochodzące z 2017 roku, Znalezisko odnalezione przez archeologów pod murami zamkowymi. To średniowieczna bulla papieska z pieczęcią Benedykta XIII. A skąd ta zagadka? Otóż w historii mieliśmy dwóch papieży o tym imieniu. Pierwszy to Pedro de Luna, awiniński antypapież z XIV wieku. Drugi Vincenzo de Gravina, zasiadający w XVIII stuleciu w Rzymie. Większość naukowców optuje za jej XIV-wiecznym pochodzeniem co zdaje się potwierdzać, iż zamek miał wówczas większe znaczenie niż przypisywano mu dotychczas. U stóp zamku Grodno w otoczeniu malowniczych szczytów znajduje się jezioro Bystrzyckie. Dolnoślązacy chętnie wypoczywali tu zwłaszcza w czasach PRL, choć dziś także cieszy się popularnością jako idealne miejsce na wycieczki. Jezioro powstało po budowie sztucznej zapory, która stała się początkiem rozwoju turystyki w tym miejscu. To wokół niego skupiają się atrakcje, a okolice warto podziwiać z jego tafli, lub z któregoś odcinka trasy pieszej. Wiele tu punktów widokowych i ładnych plenerów do zdjęć. To wspaniałe miejsce na rodzinną rekreację, z możliwością nie tylko plażowania i odpoczynku, ale również aktywnego spędzania czasu. Jezioro powstało na terenie wsi Śląska Dolina Szleziertal, będącej niegdyś niewielką, malowniczo usytuowaną górniczą osadą. Położona nad Bystrzycą wieś została zalana na początku XX wieku w związku z budową tamy. Do dziś na dnie jeziora Lubachowskiego znajdują się jej ruiny. Zapora zaś jest atrakcją samą w sobie. Liczy 44 metry wysokości i stanowi świetny punkt obserwacyjny na okolice. Warto odwiedzić Zagórze Śląskie dla historii tego niezwykłego, zalanego miejsca. <śmiech> 